Здравствуйте, уважаемые зрители канала Power Station, с вами Макс Пауэр. И в этом видео я хочу рассказать, как я сделал усилители для передней вилки. Усилители – это же Г-образные железные пластины, которые устанавливаются на вилку и закрепляют дополнительный мотор. Это нужно для того, чтобы сам мотор не прокрутил внутри ось и не сломал вот эти железные крепления, дропауты. Так как это может кончиться аварией при дороге. Поэтому если устанавливаете мотор колесо выше 300 Вт мощностью, обязательно должны быть вот такие вот железки, которые не дают мотору сломать вилку или выскочить из нее. Это делается из-за того, что сама конструкция вилки не предназначена для такой нагрузки. Мы сейчас посмотрим, как примерно она установлена, и я замерю размеры для вот такой версии стелса 710. Давайте замерим размеры накладки усилителя. По ширине 8 сантиметров нижняя часть, по высоте 11 с половиной, но можно 12, это не так страшно, верхняя часть может и повыше быть. По ширине нижней части усилителя 3 с половиной, по ширине вот этой части 2 с половиной, то есть крепежа к раме. Это я Конкретный пример привел для стел 710 модели. У этого велосипеда стандартная RST вилка. Поэтому тут примерно такая пластина используется. Соответственно, если у вас покупная вилка или другой велосипед, то может, возможно нужно будет подогнать размеры. То есть сделать либо здесь чуть шире, либо уже. И либо, соответственно, отверстие под мотор должно быть точно в том же месте, где есть пазы для дропаутов. Это уже вы немножко под свой подгоните велосипед. Но в данном случае 8 на 12 используется шаблон. Сейчас я покажу вот такой. Вот такая вот вещь. Это железная пластина. Данный металл из печки я использовал. То есть это кусок от, от печки, которую на даче ставят. Вот. И с помощью болгарки из такого квадрата вы выпиливаете под размеры которую вы замерили под, свой, под свою вилку переднюю болгаркой аккуратно вот такую Г букву тут вот отверстие для мотора а здесь отверстие ставится как раз под хомут хомут я сделал из алюминиевой полоски толстой довольно таки полоски она используется от уголка металл вот. что касается отверстия большого оно идет точно такими же как отверстие усилительной шагбы, которая идет в комплекте с мотор-колесом. То есть ее так ставите и по ней сделаете отверстие. Толщина этой стали, так, вот здесь можете посмотреть, 0,4 мм. Можно больше делать, 5 мм. Тут еще запас есть на оси. Ну, не меньше 4 мм. Я вот смотрел на форуме, там, если ставить 3-2 мм, бывает, что сжевывает мотор, если мощный мотор. Поэтому не экономьте, ставьте потолще сразу. Давайте более внимательно рассмотрим само крепление. Здесь, как вы видите, со стороны мотор колеса идет фиксирующая шайба, которая идет в комплекте с мотор колесом. Вот такая вот. Она ставится на оси с той стороны. И нижний пас этой шайбы, он входит как раз в промежуток дропаута вот сюда. И не дает провернуться дополнительно. Далее, здесь идет сразу переход в пластину. В пластине вы тоже, когда уже ее выточите по размеру, наметьте именно по дропауту. То есть, смотря на дропаут, приложите вот такую шайбу, которая идет в комплекте с мотором колесом, и сделайте вот такое отверстие. Это и не круг, и не квадрат, нечто между ними. Сюда она как раз входит ось внутри, и сверху <coughs> ставится шайба чтобы наша гайка не раскрутилась и естественно потом уже гайка накручивается вот таким образом нехитрым это все вместе скрепляется надежно снизу как вы можете заметить у пластины нету промежутка как у дропаута поэтому мотор колесо не вылетит вниз даже если гайка раскрутится я сделал специально глухую сразу модель чтобы не было как раз вот этой проблемы если вдруг гайка раскрутится и мотор колесо вылетит если вы сделаете ее сразу наглухо то есть не делайте прорез, а делайте просто отверстие. Это будет надежный такой способ, в общем. Без прорези внизу. 
Ну, естественно, немножко сложнее будет снимать его. Нужно будет раскручивать общее крепление, чтобы снять вообще все колесо. Что касается правой стороны, можете посмотреть, тут все так же. Только единственное, вместо хомута я использовал крепление тормоза дискового. То есть здесь должен быть стоять дисковой тормоз, но так как у меня вы брейки, я поставил именно сразу же на готовое отверстие для дискового тормоза. Вот такая система. Да, если э, когда ставите под дисковой, под дисковой тормоз, тут есть еще такая небольшая особенность. Как вы видите, между дропаутом, то есть вот этой частью, и вот этой частью э, небольшой зазор есть. Туда отлично помещается шайба. То есть поставите шайбу дополнительно, чтобы зазор вот этот как бы не влиял, не ходила там внутри ось. И уже с ним, с этой шайбой закрываете. Это из-за того, что усилитель, когда закрепляете на отверстие для тормозов, вот, это, вот на этом, он немножко смещен, пластина немножко ближе смещена. Потому что крепление находится очень близко. Если на хомут делаете, как здесь, здесь уже удобнее будет. Она идет в притык с дропаутом. Потому что вы хомутом всегда можете ее немножко туда сдвинуть. В общем, вот таким нехитрым образом все это делается. Ставьте 4 мм, не меньше 4 мм сталь. Вырезайте. Также, да, вот, покрасьте ее, не забудьте баллончиком. Вот, если посмотреть, то здесь уже небольшая коррозия пошла у меня. Нужно залокировать всю эту часть мотора. Просто резинка стерлась, и вода начала попадать на ось мотора. Тоже не допускайте такой вещей. Если есть краска, покрасьте лак, чего угодно, что защищает от воды. Ну и сам, сам, сама пластина, естественно, тоже покрашена. Она упала такого цвета. Вот такая обычная железка. Очень быстро ржавеет, даже на воздухе. Если долго лежит с помощью краски, это несколько слоев краски, обычно из баллончика, вы защищаете ее от коррозии. Ну, уже прошло два года, как я катаюсь почти. Второй год идет. И после зимы уже есть небольшая коррозия тоже на этой пластине. Надо будет ее тоже залокировать хорошо. А в целом конструкция очень надежная. Можно гонять и гонять. Все, спасибо за просмотр. С вами был Макс Пауэр. Делайте хорошие вещи, ездите на электровеликах. Всем пока.